Salut tout le monde Je viens faire un petit tour. On est... Euh... Quel jour Putain, je sais même plus quel jour on est. Ça, on est perdu avec ça. On est tous complètement déréglés là. Donc on est mardi. Il fait froid. Enfin, il fait assez froid. Il euh, y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas. Bon, de toute façon, on est entouré de colza euh, qui sont tous euh, jaunes, mon pauvre. Et ça fait. Euh, pff, on est presque à 360 en colza. Bon, je suis juste venu voir euh, si ça blindait pas trop. Euh, parce que ça fait un petit moment. Enfin, un petit moment. Je ne suis pas venu. Mais... On quand même surveiller les hausses. Les colza, ça va vite. Euh... Oh, cool, ça. Comment ça... Ah, ça m'a l'air bien bien rempli. Je vais pas trop les faire chier. En plus j'ai oublié mes gants, il fait froid. Pas trop envie de me faire défoncer. Ça les empêche pas de bosser, hein. c'est frais, mais il a quand même fait le soleil toute la journée. On a mis du soleil toute la journée, donc euh... ça ne m'empêche pas de bosser. Ça c'est les 5 que j'ai fait, je vais juste vérifier qu'il y a bien du sirop et tout ce qu'il faut. personne là-dedans si faut leur toucher au sirop pas l'air fabuleux mon affaire non il y a du sirop donc c'est bon Regardez celle-là. À mon avis, euh, donc celle-là, celle-là, c'est une hausse nicoplastique que j'avais mis euh, euh, vraiment euh, à sec entre guillemets. voir wow. 
Donc on a elles sont super gentilles. Je vais essayer de sortir un cadre. Voilà, ça, ça répond peut-être aux questions euh, des gens qui me demandaient ouais, tes bâtis cadres, tu mets quoi Du sirop dessus, quelque chose, du miel, machin Non, je mets rien. Là, c'est bâtis cadres que j'ai mis sec. Donc, on voit une partie qui n'est pas encore construite. Et on voit que ça se remplit euh, euh, au fur et à mesure qu'ils construisent, en fait. Donc là, elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 5. Elles sont, déjà, elles sont au moins euh, facilement sur 7 cadres. Voilà. Et donc, contrairement au cadre de cire classique, euh, elle les tire moins, moins épais. Là, c'est vraiment le maximum qu'elle les tire. Elle les tire pas plus épais que ça. fréquemment ça est ce que tu les mets euh, les bâtis cadres comment on fait machin ben, moi je les mets sec hein. euh, d'une année sur l'autre euh... donc ça la deuxième année donc ceux que j'ai utilisé l'année dernière euh, je les ai pas euh, comment dire euh... je les ai fait lécher un hein, point je les ai pas j'ai pas enlevé la cire nettoyé le javel machin non non, non, non au contraire je les ai laissés tels quels, ils sont montés super rapidement dedans. Voilà quoi. Bon, j'en ai eu l'autre bon. Ouais. Ouais, il fait frais, mais ça les empêche pas quand même. Ils empêche pas de... ouais, ils empêche pas de bosser quand même quoi. Bon, après, il y a celle-là. La semaine prochaine, il y aura sûrement encore euh, d'autres qui vont passer en prod. Hein. Euh, ça, c'est. Ah, Celle-là, elle est assez, euh... assez violente, je crois. ici ça commence à peine à regarder en même temps je crois que je leur ai mis un cadre à construire je leur avais enlevé, je leur avais enlevé des trucs je leur ai mis des cadres à construire oh bah c'est bien plein par contre marrant enfin, c'est bien plein Ouais, ça rentre. Elle est bien plein ce cadre là. Pas grand monde dans la hausse, mais... Donc voilà. Catastrophique ce temps hein, qui s'est refroidi là. Ça... Encore faire une année sans fruits, ça. Chier c'était bien parti et tout là putain ce matin j'ai encore retrouvé un de mes un de mes poiriers gelés ouais. tout en fleur là, tout va bien et puis tout est en fleur tout va bien et puis là tu te prends un coup de gelée putain donc ici apparemment ce matin il y avait moins de 3 là il fait 8 degrés ce matin, il y avait moins 3. Euh, il y a un vent de nord-ouest, mais euh, on le sent à peine ici. Quand il est au nord-ouest, on, on le sent à peine, le vent. Heureusement, putain. Heureusement. Et ici, je vais juste voir... Euh... Elle avait commencé à repartir celle-là. Je les ai sirotées. 
Ouais, elles sont dedans. Elles sont dedans. Ouais. De toute façon, on s'est calme. Hein. Avec cette température-là, je fais en sorte que tes ruches soient bien, bien isolées. Mais bon, putain, ça fait chier, ça ralentit tout. Donc voilà. Là, ici, c'est calme. Donc, euh, et puis, autre chose aussi, au fur et à mesure que je vais faire les essaims, etc. Celles-là, là-bas, sont hyper bien orientées. Elles sont orientées, euh, on va dire, euh, plein sud. Et, euh, plein sud, euh, enfin, même un peu plus que plein sud. Celles-ci sont, sont vraiment orientées euh, est, Pre presque plein est. Est, c'est ça. Elles sont comme ça. Euh, et du coup, elles sont trop à l'ombre. Et du coup, elles mettent trop longtemps à démarrer. Mais vraiment, vraiment trop longtemps à démarrer. Euh, et ça fait chier à chaque fois. C'est la troisième année que je suis ici et ça fait chier à chaque fois. Donc euh, bah, petit à petit, euh, je vais faire euh, deux, trois rangées, euh, euh, mais dans, dans, le, dans ce sens-là, quoi. Dans ce sens-là. Euh, on ne se rend pas tout le temps compte euh, de l'orientation la, de, de, de de, des ruches, à quel point c'est important, surtout sur des ruchers qu on, qu on, qui ne bougent jamais, quoi. On se dit, bon, c'est bien là, c'est abrité, etc. Bon, c'est vrai qu'en été, c'est en plein cagnard et tout. Mais... Euh, et sur la fin de saison et sur le printemps, ça joue beaucoup parce que eh ben, ça reste quand même au soleil exposé quand même plus longtemps et, et ça joue énormément sur le développement. quoi. Donc bon, voilà, voilà. Euh, elles, à mon avis, euh, je pense est mardi, euh, vendredi, ils annoncent une vingtaine de degrés. Euh, elle, on en prend une deuxième. Elle prend une deuxième hausse. Et puis, euh, bah, elle, elle va, ça, va aller, ça va aller vite aussi. D'ici euh, ce week-end, je pense que j'en mettrai une deuxième. Ah, maintenant, la question, c'est... Je la mets au-dessus ou je la mets en dessous <rire> Bonne question. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, euh, je ne sais pas comment c'est comment chez vous, s'il fait beau, s'il fait froid, s'il fait machin, mais moi, ça fait chier, il fait froid. Voilà. J'aime pas le froid. Pas à cette époque-ci, j'aime pas le froid. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques et euh, portez-vous tous bien. A bientôt